ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து வி ஹவ் சீன் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் த கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸுடைய பேசிக்ஸை பார்த்தோம் என்னென்ன லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஹஸ்டிஎம்லுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளான ஹஸ்டிஎம்எல் கோடு வந்து பார்த்தோம் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு லைன் ஒரே ஒரு லைன் டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஒரு அஞ்சாறு டேக் பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அது ஹஸ்டிஎம்எல்லுடைய ஸ்ட்ரக்சர்லையே அது வந்துடுது அந்த டேக் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ மினிமம் தோஸ் டேக் ஆர் ரெக்வைட் ஸோ திஸ் இஸ் த கோடிங் தட் வி டிஸ்கஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் அல்லை சிம்பிளாக வந்து ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு லைன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் டைட்டில் டேக் அஃப்கோர்ஸ் போடுவோம் இன்னுமே ஆக்சுவலாக டைட்டில் டேக் அந்த ஹெட் டேக்கை ரொம்ப பயன்படுத்த மாட்டோம் கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் வி வில் பி டிஸ்கஸிங் த டேக்ஸ் தட் ஆர் தட் வி வில் பி யூஸிங் வித் இன் த பாடி டேக் பாடி டேக்குக்குள்ளார நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய டேக்கை பற்றி தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஹஸ்டிஎம்எல் முடிகிற வரைக்கும் பார்ப்போம் ஸோ ஹெட் டேகில் அந்த டைட்டில் ஒன்று மட்டும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கிங்க டு டிஸ்பிளே த டெக்ஸ்ட் ஆன் த டைட்டில் பார் ஆஃப் த ப்ரௌசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பாடி டேக் உள்ளார சிம்பிளாக இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம்ல ஹச் ஒன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம்ல இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டேகை பற்றின இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டேக் எல்லாத்தையும் பற்றி ஒரு ப்ரீஃப் இது வந்து கொடுத்துட்றேன் என்னென்ன டேகை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டுடே வி வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் திஸ் டேக் இந்த ஹச்சுன்னு வருது இல்லையா ஸோ இந்த டேகுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹெட்டிங் டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் ஹச் ஒன் போட்டதும் அந்த ஹெட்டிங் வந்து எனக்கு போல்டாக இருந்தது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டேக் வந்து ஹெட்டிங் ஹெட்டிங் டேக்ஸ் ஹெட்டிங் டேக் ஓகே இதில் ஹெட்டிங் டேகில் தேர் ஆர் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹெட்டிங் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹெட்டிங் ஹச் ஒன் மாதிரி ஹச் டூ இருக்குது ஹச் த்ரீ இருக்குது ஹச் ஃபோர் இருக்குது அந்த அதெல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன டேக் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி த பேராகிராஃப் டேக் அந்த டேக் வந்து பி பேராகிராஃப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஓகே ஸோ பேராகிராஃப் டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் வி ஹேவ் சர்டன் டேக் ஃபார் பி ஐ யூ இது இப்படிலாம் டேக் இருக்குது போ போல்டு பண்ணுறதுக்கு ஸ்டைல் டேக்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டைல் இதெல்லாம் ஸ்டைல் டேக்ஸ் பேராகிராஃப் டேக் ஒன்றே ஒன்று தான் வந்துருக்கு பேராகிராஃப் டேக் பி மட்டும்தான் இருக்குது போல்டு இட்டாலிக் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்டைல் டேக் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் தென் வி வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் ஃபாண்ட் ஃபாண்ட் டேக் ஃபாண்ட்ன்றது ஒரு டேக் தான் இது உள்ளார பயன்படுத்த போகிற ஆட்ரிபியூட்ஸையும் பற்றி வந்து பார்ப்போம் ஆட்ரிபியூட்னால் என்னன்றதை பார்ப்போம் அது ம மற்ற விஷயங்களையும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டைல் டேகு ஃபாண்ட்டு டேகு தென் வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து வி ஹேவ் எஸ்யூபின்னு ஒரு டேக் இருக்குது எஸ்யூபின்னு ஒரு டேக் இருக்குது எல்லாமே டேகு தான் எஸ்யூபி எஸ்யூபி இது எல்லாமே ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வி வில் டிஸ்கஸ் ஓகே இதெல்லாம் குவிக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் ஆக்சுவலாக கிடையாது எஸ்யூபி எஸ்யூபி தென் யூ ஹேவ் ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரைக்னு ஒரு டேக் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா டேக் இருக்குது பேசிக் டேக் இது எல்லாமே வந்து பேசிக்கான டேக் ரொம்ப அடிப்படையான டேக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் பேசிக் டேக்ஸ் இதெல்லாம் வருது ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் தீஸ் டேக்ஸ் டுடே அண்ட் சம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஓகே டேக்குக்குள்ளார ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும் ஆட்ரிபியூட்ஸையும் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆட்ரிபியூட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃபாண்ட்டு டேக் பார்க்குறப்ப பார்ப்போம் தென் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மற்ற டேக்லலாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வருமா வராதா எல்லாத்தையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் ஹெட்டிங் டேக் ஓகே ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி ஹெட்டிங் டேக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர் ஆர் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹெட்டிங் இன் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹச் ஒன் H2, H3, H4, H5, H6. Beyond this, இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஹச் செவன் ஹச் எயிட் ஹச் நைன்லாம் போட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் ஒரு டேகே இல்லை அதனால் ஃபார்மேட் ஆகாமல் பிளெயினாக தான் வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே சார் எனக்கு இதை விட இன்னும் பெரிய ஹெட்டிங்லாம் வேணும்னா என்ன பண்ணுறது ஹச் ஒன்லேருந்து ஹச் சிக்ஸ் வரை
h1 வந்து பெருசா இருக்குமா h6 பெருசா இருக்குமா h1 சார் which one will be better uh, periya text a display pandrathu edha display pannu h1 na h6 ah h1 sir nee solita wait panna mathavanga what about others h1 to h6 la which one will be which one which one will display the bigger text no idea va guess panni dhaan solnu கௌரிக்கு தெரியுமா H1 தான் சார் H1 so which means uh, heading level 1 அப்படினு நம்ம சொல்றோம் okay so heading level 1 level 1 தான் एक्चुअली हायर பெர்ஸ் okay so this is bigger அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சைஸ் வந்து ரிடூஸ் ஆகிட்டே வந்து இந்த இடத்துல வந்து smaller ஸோ ஹச் ஒன்லேருந்து ஹச் சிக்ஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த டேக் வந்து இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு வேறு ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது வி வில் ஒர்க் இட் அவுட் அண்ட் சி ஹவு திஸ் ஒர்க்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ஹெட்டிங் டேக் இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் வந்து எரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஹெட்டிங் டேக்கை மட்டும் பயன்படுத்துகிறேன் ஹச் ஒன் லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஹச் ஒன் ஹச் ஒன் ஹெட்டிங் ஒன் உள்ளார நான் போட்டிருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு பேர் வந்து ஹெட்டிங் ஒன் இன்னொரு விஷயம் ஒரு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிங்க அதையும் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு நினச்சேன் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம்ல ஹச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு உள்ளார சம் டெக்ஸ்ட்டு வந்து எழுதுகிறோம் சம் டெக்ஸ்ட்டு வந்து எழுதிட்டு ஸ்லாஷ் ஹச் ஒன் அப்படின்னு போடுறோம்ல இப்போ இதில் வந்து இந்த ஹச் ஒன் அப்படின்றது என்னது இது என்னது இது என்னது இது என்னது இது என்னது ஹச் ஒன்றது ஹச் ஒன்றது ஓப்பனிங் டேக் ஓப்பனிங் டேக் எல்லா டேகுமே கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வரும் ஒரு ஓப்பனிங் டேக் க்ளோசிங் டேக் நடுவில் சம் கண்ட் ஓகே டெக்ஸ்ட்னு போட்டிருக்கேன் திஸ் கேன் பி எனி திங் ஓகே இது வந்து ஓப்பனிங் டேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்லாஷ் ஹச் ஒன்று போடுறீங்க இது வந்து க்ளோசிங் டேக் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி சொன்னது பட் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களையும் பற்றி சொல்ல போகிறோம் இது வந்து கண்டென்ட் கண்டென்ட் வித் இன் த டேக் டேகுக்குள்ளார நம்ம கொடுக்குற கண்டென்ட் இது ஆஸ் அ ஹோல் இது எல்லாம் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஓப்பனிங் டேகு க்ளோசிங் டேகு நடுவில் கண்டென்ட் இது எல்லாம் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக சேர்ந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் என்ன இதை தான் சொல்ல இப்போ மெயினாக சொல்ல வரும் இதுக்கு பேர் ஏலமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வார்த்தையை ரொம்ப அடி அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஹஸ்டிஎம்எல்ல ஏலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் ஒன் எலமெண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு எலமெண்ட் இது இது அப்படியே கம்பைன் ஆனது ஒரு எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிமிலர்லி பாடி டேக் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் அனதர் எலமெண்ட் ஸோ எலமெண்ட்டுக்குள்ளே எலமெண்ட் இருக்குது ஹஸ்டிஎம்எல் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிறது தட் இஸ் அனதர் எலமெண்ட் ஸோ ஒரு ஓப்பனிங் டேக் க்ளோசிங் டேக் நடுவில் கண்டென்ட் இருக்குது கண்டென்ட் வந்து எப்போதுமே சம் டெக்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை இப்படியும் இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா இது உள்ளார வேறு ஒரு டேகையும் நான் வந்து போடலாம் சென்டர் அப்படின்னு போட்டுட்டு சம் கண் சம் கண்டென்ட்டு அப்புறம் சென்டர் டேகை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஹச் ஒன்னை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஹச் ஒன் இஸ் த எலமெண்ட் சென்டர்ன்றது இன்னொரு எலமெண்ட் சப் எலமெண்ட் அதுக்குள்ளார இருக்கிற இன்னொரு எலமெண்ட் இங்கே இருக்குது கண்டென்ட் ஸோ என்டையர் திங்கு இதை வந்து நம்ம எலமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இந்த டேர்ம் ஆக்சுவலாக சொல்கிறதுக்காக இந்த கிருக்கல்கள்லாம் ரைட் நவ் வி வில் மோ டு த ஹெட்டிங் டேக் இட் செல்ஃப் ஸோ ஹச் ஒன் ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் ஒன்னு தெரியணுன்றதுக்காக உள்ளார இருக்கிற கண்டென்ட்டாக ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்ட்டே போட்டுட்டேன் ஐ வில் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட்டு திஸ் in several lines so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 varikum podren because i need to show you the difference 6 varikum da irukku but na vandha 10 varikum podren and i will uh, change these things okay idhu enak idhu vandha h1 kadaiyadu okay and i give enak closing h1 kadaiyadu right so this is going to be 1 this is 2 idu vandu 3 4 5 6 7 
எயிட் நான் இதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போதே ஏதாவது வித்தியாசம் நோட் பண்ணுறீங்களா ஹச் ஒன்லேருந்து ஹச் சிக்ஸ் வரைக்கும் எப்படி இருக்குது ஹச் செவன் எப்படி இருக்குது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டிட் எனி ஒன் நோட் தட் அதாவதுலோ <laughs> இது எல்லாத்துலேயுமே சின்டெக்ஸ் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கீவேர்ட்ஸு அந்த அதுக்கு தெரிஞ்ச அந்த டேகு இது எல்லாத்தையுமே வந்து அது வந்து ப்ளூ கலரில் காட்டுது நார்மல் டெக்ஸ்ட்டை வந்து பிளாக்கில் வந்து காட்டுது ஓகே ஸோ அப்போ ஹச் ஒன்லேருந்து ஹச் சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் வேலிடான டேகு நம்மளாம் சும்மா ஹச் செவன் ஹச் எயிட் ஹச் நைன்லாம் போட்டுட்ருக்கோம் இப்படிலாம் டேகே கிடையாது பட் அதனால் இரர் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் ஹச்டிஎம்எல்ல வந்து மற்ற ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் ஹச்டிஎம்எல் இதில் இல்லை எரர்லாம் வராது பட் நம்ம எதிர்பார்க்குற அவுட் புட் வராது அவ்வளோதான் இப்போ எரரும் வராது பட் நம்ம எதிர்பார்க்குற அவுட் புட்டும் இப்போ ஒரு இன்கேஸ் வந்து எனக்கு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூ ஓன் கெட் இன் எரர் எந்த எரரும் வராது ஃபஸ்ட் டைமில் எரரே வராது அதே மாதிரி நம்ம என்ன நினச்சோமோ அந்த மாதிரியும் வராது மேபி நம்ம என்ன நினச்சிருக்கலாம் ஹச் ஒன் வந்து பெருசு ஹச் டூ அதை விட சின்னது ஹச் த்ரீ அதை விட சின்னது ஹச் ஃபோர் அதை விட சின்னது சின்னது அப்போ ஹச் செவனுன்றது ஹச் சிக்ஸை விட சின்னதாக இருக்குமான்னு பார்த்தா இல்லை இதுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இதை நம்ம இப்போ ஆக்சுவலாக ரன் பண்ணணும் இல்லையா இதை ரன் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் யூ ஹாவ் டு கோ டு த ப்ளேஸ் வேர் யூ ஹாவ் சேவ்டு த ஃபைல் எந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃபைலை சேவ் பண்ணிங்களோ அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த ஃபைலில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் ஒரே ஒரு ஃபைலில் தான் ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கிட்டே நான் டெமோ கொடுத்துட்ருக்கேன் பேசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் ஆல்சோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் தான் அதனால் பேசிக்ன்ற பேரில் இருக்கட்டும் இப்போ கவனிங்க வித்தியாசத்தை ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வந்து கோடு இருக்குது ரைட் சைடில் வந்து அவுட் புட் இருக்குது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி நடந்திருக்கான்னு பாருங்கள் எல்லாமே ஹச் ஒன் ஹச் ஒன் ஹச் டூனை போட்டேன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஹச் டூ திஸ் இஸ் ஹச் த்ரீ திஸ் இஸ் ஹச் ஃபோர் ஹச் ஃபைவ் ஹச் சிக்ஸ் ஹச் செவன் ஹச் எயிட் அண்ட் ஹச் நைன் இப்போ இதை நாங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் சீத அவுட் புட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஹச் ஒன் பெருசாக இருக்குது அதை விட சின்னதாக இருக்குது ஹச் டூ அப்புறம் அதை விட ஹச் த்ரீ ஹச் ஃபோர் ஹச் ஃபைவ் ஹச் சிக்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே சின்ன ஹெட்டிங் அப்புறம் இந்த ஹச் செவன் ஹெட் ஹெட்டிங் எயிட்டு ஹெட்டிங் எயிட்டு சாரி ஹெட்டிங் செவன் ஹெட்டிங் எயிட்டு ஹெட்டிங் நைன் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது நார்மல் டெக்ஸ்ட் மாதிரியே இருக்குது நான் எந்த டேகுக்குள்ளாரையும் நான் எதுவுமே டைப் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன டேகே போடாமல் ஒரு டெக்ஸ்ட் கூட நான் டைப் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் நார்மல் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா எல்லா டேகுக்கும் கீழே நார்மலாக எந்த டேகு குள்ளாரையும் இல்லாமல் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்று டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் நார்மல் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் புரியாத டேகு குள்ளார இருக்குது ஹச் செவன் குள்ளார இந்த கண்டென்ட் இருக்குது பட் ஹச் செவன் ஒரு டேக் இல்லை ஸோ இப்போ நார்மல் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இதுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை இந்த ஹச் செவன் ஹச் எயிட் ஹச் நைன் எல்லாம் வந்து நார்மல் டெக்ஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி ப்ரிண்ட் பண்ணிடுது பட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஹெட்டிங் செவன் அதை மட்டும்தான் பிரிண்ட் பண்ணுது ஹச் செவனை பிரிண்ட் பண்ணலை இந்த இடத்துல ஹச் செவன் அப்படின்ட்டு ஒன்று பிரிண்ட் ஆகலை பட் இந்த கண்டென்ட் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு நார்மலாக டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு புரியுதா ஸோ அன்னோன் டேகாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு புரியாத ஏதாவது ஒரு டேகாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நார்மல் டெக்ஸ்ட்டாக வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடும் அண்டர்ஸ்டூடா அடுத்த டேக் போகலாமா இன்னொரு டவுட் கூட நீங்கள் வந்து கேட்கணும் இதாக இந்த அந்த அவுட் புட்டை பார்த்துட்டு யாராவது டவுட் கேட்குறீங்களான்னு பார்க்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அவுட் புட்டை வச்சு உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு டவுட் கேட்கணும் ஏதாவது டவுட்டு இருக்கா சார் ஹெட்டிங் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி செவன் எயிட் நைன் அது பரவாயில்ல முடியாது சார் ஹெட்டிங் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஹெட்டிங் செவன் ஹெட்டிங் எயிட் ஹெட்டிங் நைன் வரைக்கும் முடியாது சார் வர வைக்க முடியாதான்னா எதிர்பார்க்கறது 
ஹச்சி செவன்னு ஏன் ப்ரிண்ட் ஆகலை அப்படின்றியா அது நான் அதுதான் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியலையே தெரியலன்னா அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிட வேண்டியது தானே அப்படின்றியா அது ப்ரிண்ட் ஆகாது நீ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் ஒரு ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளார இருக்கிற விஷயம் ஹச்டிஎம்எல் அவுட் புட்டில் வராது கோடிங்கில் இருக்கும் பட் அவுட் புட்டில் வராது ஓகே சார் ம் இந்த ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்டில் நீ எது கொடுத்தாலுமே இந்த இங்கே இந்த வர வைக்க முடியாது இங்கே வர வைக்க முடியாது அது ஆ வேறு ஏதாவது டவுட்டு ஓகே நான் கேட்குறேன் நீங்கள் அது எழுதிருக்கோம் <laughs> ஆனால் இங்கே ஏன் அதெல்லாம் ஒரே லைனில் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட் அதுக்கு நம்ம அடுத்த டேக்கை பற்றி பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் டேக் வி வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட்டு இஸ் பிஆர் பிஆர் அந்த டேக் இப்போ நான் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போது எழுதலை இப்போ நான் அதை பற்றி சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் சும்மா எந்த டேக்கும் பயன்படுத்தாமல் பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டை பாடி டேக் உள்ளார பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணுறேன் This is line 1. அடுத்த லைனில் திஸ் இஸ் லைன் டூ சரி இருக்கட்டும் திஸ் இஸ் லைன் த்ரீ திஸ் இஸ் லைன் த்ரீ திஸ் இஸ் லைன் ஃபோர் வெறும் லைன் ஒன் லைன் டூ லைன் த்ரீ லைன் ஃபோர் கூட வச்சுருக்கலாம் இப்போ நாலு லைன் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இப்போ இந்த நாலு லைனும் டைப் பண்ணிவிட்டு இதை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இங்கே ரீஃப்ரெஷ் பண்ணால் அவுட் புட்டு இந்த நாலு லைனும் இப்போ நான் இங்கே போட்டிருக்கிற மாதிரி இங்கே வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணால் என்னாச்சு இங்கே நான் நாலு லைனை தனித்தனி லைனில் தான் போட்டேன் திஸ் இஸ் லைன் ஒன் திஸ் இஸ் லைன் டூ திஸ் இஸ் லைன் த்ரீ திஸ் இஸ் லைன் ஃபோர் போட்டால் கூட இங்கே இந்த நாலு லைனும் நாலு லைனில் வரல தனித்தனி லைனில் வரல என்ன ஆயிருக்கு சேம் லைனில் வந்திருக்கு இல்லையா இது இது வந்து ஹெச்டிஎம்எலுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி தான் இது ஹெச்டிஎம்எல் இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணும் பட் உங்களுக்கு இது அடுத்தடுத்த லைனில் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா தர் இஸ் அ செப்பரேட் டேக் இதுக்கும் ஒரு டேகு இப்போ அடிஷ்னலாக நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டேகை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த டேகுக்கு க்ளோசிங் டேகு கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்த நிறையா டேகில் எல்லாத்துக்குமே ஓப்பனிங் டேகுன்னு இருந்தது க்ளோசிங் டேக் இருந்தது இந்த டேகுக்கு க்ளோசிங் கிடையாது பிஆர் திஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிரேக் பிரேக் லைன் பிரேக் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா லைன் பிரேக் பிஆர்னா பிரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இந்த பிரேக் இப்போ நம்ம எங்கே வரணுமோ அந்த இடத்துல போடணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு திஸ் இஸ் லைன் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து என்ன போடணும் பிஆர் டேகை போடணும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு க்ளோசிங் டேகு கிடையாது இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இதை நீங்கள் ஒரே லைனில் எழுதி நடுவில் கூட வந்து பிஆரை வந்து போடலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் அதை நம்ம வந்து பார்ப்போம் இப்போ நான் பிஆரை ஒரு ஒரு லைனோட எண்டுலேயும் பிஆர் அப்படின்ற ஒரு டேகை போடுறேன் So, BR. இன்னொரு விஷயம் கேபிட்டல் லெட்டர்லேயும் இருக்கலாம் ஸ்மால் லெட்டர்லேயும் இருக்கலாம் ஹெச்டிஎம்எல் டேகு ஓகே ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பிஆர் பிஆர் இப்போ என்ன அவுட் புட் வரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் லைன் ஒன் லைன் டூ லைன் டூ வந்து ஒன்றா வரும் சார் ம் அதுக்கடுத்து அப்படியே அவுட் புட்டில் மொத்தம் எத்தனை லைன் இருக்கும் ரெண்டு லைன் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்ன இருக்கும் டூ லைன்ஸ்ல ம் 1 & 2 ஆ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல this is line 1 this is line 2 னு இருக்கும் செகண்ட் லைன்ல this is line 3 this is line 4 ஓகே சூப்பர் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாக்குறோம் லைன் 3 இல்லையே வேற மாதிரில வந்திருக்கு என்ன வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்ன வந்திருக்கு this is line 1 முடிச்சுட்டு என்ன போட்டீங்க ஒரு பிரேக்கை போட்டதுனால அடுத்த லைனுக்கு அடுத்த லைனு திஸ் இஸ் லைன் டூ அப்புறம் கண்டினியூஸாக திஸ் இஸ் லைன் த்ரீ லைன் த்ரீயோட எண்டில் தான் பிரேக்கை போட்டிருக்கீங்க இங்கே பாருங்கள் லைன் ஒன்னோட எண்டில் பிரேக்கை போட்டிருக்கீங்க அதனால் லைன் ஒனுக்கு பக்கத்தில் லைன் ஒனுக்கு பக்கத்தில் எந்த இடத்துல வந்து பிரேக் ஆகிருக்கு 
லைன் டூவும் லைன் த்ரீயும் சேமாக இருக்குது நீங்கள் அவுட்புட்டில் ரெண்டு லைன் வரும் நீங்கள் மூணு லைன் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் லைன் டூ அப்படின்ட்டு பிரேக் ஆகலை அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் லைன் த்ரீ லைன் த்ரீக்கு பக்கத்தில் ஒரு பிரேக்கை போட்டதுனால இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் ஆகிடுச்சு பிரேக்னால் என்ன ஒரு என்டர் கீ ரிட்டன் கீ ரிட்டன் ஆகிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துருச்சு ரி நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போயிடும் அந்த இடத்துல திஸ் இஸ் லைன் ஃபோர்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ த கான்செப்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒரு பிஆரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லை ரெண்டாக பிரேக் ஆகும் ரெண்டு பிஆரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மூணாக பிரேக் ஆகும் புரியுதா தமிழில் சொல்லுவாங்கள்ல வெட்டு ஒன்றுன்னா துண்டு துண்டு ரெண்டு அப்போ வெட்டு ரெண்டுன்னா துண்டு மூணு ரெண்டு இடத்துல நடுவில் வெட்டுறீங்க பிரேக் பண்ணுறீங்க அப்போ மூணு துண்டாக தானே வரும் சேம் திங் இங்கேயும் நடந்திருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன அவுட் புட் மாதிரி லைன் ஒன்றும் லைன் டூவும் ஒரே லைனில் வரணும் லைன் த்ரீயும் லைன் ஃபோரும் ஒரே லைனில் வரணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இடத்துல தான் நீங்கள் கட் பண்ண பிரேக் பண்ணணும் இந்த இடத்துல மட்டும் பிரேக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ லைன் ஒன்றும் லைன் டூவும் முதல் லைனில் வரும் லைன் த்ரீயும் லைன் ஃபோரும் ரெண்டாவது லைனில் வரும் புரிஞ்சுதா இப்போ ஓகே திஸ் இஸ் இது தான் ஆக்சுவலாக இப்போ தான் ரெண்டு லைனில் வந்திருக்கு பிகா ஒரு லைன் ஒரு வெட்டு ரெண்டு துண்டாக வந்திருக்கு லைக் தட் ரைட் இப்போ நான் இந்த இடத்துல பிரேக் போடாமல் என் நடுவில் கொண்டு போய் போடுறேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல போடுறேன் இது என்ன ஆகும் அந்த டிஸ் ஐ வரையும் பிரேக் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமே மித்து உள்ளதெல்லாம் அப்படியே சேம் லைனில் பிரிண்ட் பண்ண சார் திஸ் ஐ வரைக்கும் ஒரு லைனும் அதுக்கப்புறம் உள்ள எல்லாமே அடுத்த லைன்லேயும் வரும் திஸ் ஐ வரைக்கும் வரும் ஸோ அப்போ பிரேக் வந்து எப்போதும் எண்டில் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் மெயினாக எடுத்துக்கிட்டது அதை காட்டுறதுக்கு தான் பிரேக் வந்து ஒரு ஒரு லைனோட எண்டில் தான் போடணும் அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை எந்த இடத்துல பிரேக் போடுறீங்களோ அந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிடும் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா பிரேக் பிரேக் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இன்னொரு விஷயம் கவனிங்க ஒரே ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறேன் திஸ் இஸ் லைன் ஒன் அப்படின்ட்டு ஸோ அவுட் புட்டில் திஸ் இஸ் லைன் ஒன் அப்படின்ட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி போய் நானே ஜூம் பண்ணுறேன் இவ்வளோ பெருசாக ஏன் வந்திருக்குன்னு பார்க்காதீங்க நான் ஃபோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஜூம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இந்த இடமும் ஜூம் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் லைன் ஒன் எந்த டேகுமே இல்லை ஹெச் ஒன் ஹெச் டூலாம் இல்லை பிளெயின் பாடி டேக் உள்ள நார்மல் டெக்ஸ்டாக டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் திஸ் இஸ் லைன் ஒன்னுட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த திஸ்ஸுக்கும் ஈஸுக்கும் நடுவில் எத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஈஸுக்கும் லைனுக்கும் பக்கத்தில் அங்கேயும் ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது எனக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு மூணு இப்போ மொத்தம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் திஸ்ஸுக்கும் ஈஸுக்கும் பக்கத்தில் இங்கேயும் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸ்பேஸ் விட்டுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல மூணு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல அஞ்சு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் டைப் பண்ணும்போது கோடிங்கில் டைப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணால் எனக்கு அவுட் புட்டு எப்படி வரும் இதே மாதிரி வருமா ஹச்டிஎம்எல் தெரிஞ்சவங்க கூட பதில் சொல்லலாம் ஆல்ரெடி ஹச்டிஎம்எல் படித்தவங்க கூட பதில் சொல்லலாம் இதே மாதிரி வருமா இந்த இடத்துல ஹதீஸுக்கும் ஈஸுக்கும் நடுவில் மூணு ஸ்பேஸும் ஈஸுக்கும் லைன் என்னப்பா ஒரே மாதிரி தான் சார் வரும் இங்கே நான் கொடுத்துருக்குற மாதிரியே வரும்ன்றியா இல்லைங்க சார் இப்போ நார்மலாக ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி இருக்குல்ல சார் ஒரு ஸ்பேஸ் ஓகே இப்போ நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் லெட்டர் சி வாட் அப்பன்ஸ் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை இங்கே நான் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் விட்டாலும் அடுத்த லைனுக்கே போயிடுச்சு அவ்வளோ ஸ்பேஸ் விட்டுட்டேன் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நான் இங்கே வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பட் எனக்கு ஒன்றுமே வரல பாருங்க அப்படியே நார்மலாக நீங்கள் இங்கே பத்து ஸ்பேஸ் அடித்தா கூட இங்கே ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் வந்திருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏகப்பட்ட ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஸ்பேஸஸ் அடிச்சிருக்கேன் பட் இங்கே பாருங்கள் ஈஸ்க்கும் லைன் ஒன்றுக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் வந்திருக்கு புரியுதா ஸோ இதுவும் ஒன் திங் யூ மஸ்ட் லேர்ன் எனக்கு நிறையா ஸ்பேஸ் வேணும் ஒரு வேர்டுக்கும் இன்னொரு வேர்டுக்கும் நடுவில் நீங்கள் மேனுவலாக கோடிங்கில் கோடிங்கில் நீங்கள் பாட்டு இஷ்டத்துக்கு இந்த மாதிரி அடித்து விட
இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா இப்போ கேட்கணும் ஒரு டவுட்டு ஓகே டவுட்டு சரி நானே கேட்குறேன் எனக்கு என்னென்னா சார் நான் வேணும்னு தான் இந்த மாதிரி இடம் விடுறேன் பட் எனக்கு இங்கே வர மாட்டேங்குது பட் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு டவுட் நீங்கள் கேட்டிருக்கணும் நேரம் நான் வேணும்னு தான் எனக்கு இந்த இடத்துல நாலு கேப் விட்டேன் இந்த இடத்துல ஒரு நாலு கேப் விட்டேன் பட் அவுட் புட்டில் இது மாதிரி வரல எனக்கு நாலு கேப் வரணும்னா என்ன பண்ணணும் ஸோ தட் ஷுட் பி ஒரு டவுட்டு இப்போ அதுக்கு வந்து இன்னொரு டேக் இருக்குது அந்த டேக்கு அது டேக் இல்லை இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு வேர்டு இதுக்கு பேர் வந்து ஆம்பசன் என்பி எஸ்பி செமிகுலன் ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும்னா இதை டைப் பண்ணணும் ரெண்டு ஸ்பேஸ் வேணும்னா இதே இன்னொரு தடவை டைப் பண்ணணும் மூணு ஸ்பேஸ் வேணும்னா இதை த்ரீ டைம்ஸ் வந்து டைப் பண்ணணும் ஏன் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில பட் அப்படி தான் வச்சுருக்காங்க ஓகே சொல்லுங்கம்மா இன்னொரு டவுட் ஆ ஒருங்களா <laughs> 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 அதுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த இடத்துல தான் ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கேட்குறீங்க அது எப்படி எடுத்துக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அது எத்தனை ஸ்பே அதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வார்த்தை லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக இருந்தால் கண்டினியூஸாக உள்ளதை பிரிண்ட் பண்ணிடும் ஸ்பேஸை மட்டும் அது ப அப்படியே கண்டினியூஸாக ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் அது ஸ்பேஸுக்கு மட்டும்தான் அது மாதிரி எடுத்துக்கும் லெட்டர்ஸ்க்கு எடுத்துக்காது நீங்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் கேட்குறது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ திஸ்ஸில் வந்து ஹச்சை வந்து இத்தனை டைம் போட்டோம்னா இந்த ஹச்சு இத்தனை ஹச்சு போட்டிருக்கேன் ஒரு ஹச்சு தான் வருமானு கேட்குறீங்களா வராது ஹச்சு நாலு தடவை தான் வரும் ஸ்பேஸுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் தொடர்ந்து நாலு ஸ்பேஸ் போட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கோம் ஹச்செல்லாம் அப்படி வராது இதெல்லாம் கேரக்டர்ஸ் இல்லை இதெல்லாம் கரெக்டாகவே வந்துடும் இங்கே பாருங்க அத்தனை ஹச்சு போட்டால் அத்தனை ஹச்சு வந்துடுச்சு சரி இத்தனை ஹச்சு போட்டால் ஹச்சு ஒன்று தானே வரணுன்னா அதெல்லாம் கிடையாது லெட்டர்ஸுக்கு அது கவுண்ட் ஆகாது ஸ்பேஸ் மட்டும் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் விட்டாலும் அது ஒரு ஸ்பேஸ் தான் அது கவுண்டிங்கில் எடுத்துக்கும் ஸ்பேஸுக்கு மட்டும் தான் அது கணக்கு ஓகேவா இப்போ கான்செப்டுக்கு வாங்க இது என்பிஎஸ்பி அப்படின்றத நீங்கள் வந்து போடணும் அது இதே மாதிரி தான் போடணும் ஆம்பசனில் ஆரம்பிக்கணும் செமிகோலனில் முடியணும் புரியுதா இந்த மாதிரி வராது டேகு கிடையாது இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு வேர்டு இந்த வேர்டு ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஆம்பசன் என்பிஎஸ்பி செமிகோலன் நான் போட்டதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்டாலிக்ஸில் மாறிடுச்சு நீங்கள் கவனிச்சிங்களான்னு தெரியல ஓகே அதே மாதிரி இதுக்கு பக்கத்துலேயும் இந்த இடத்துலையும் ஆம்பசன் என்பிஎஸ்பி செமிகோலன் ஸோ இப்போ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் எனக்கு இதெல்லாம் ப்ரிண்ட் ஆகலை பாருங்கள் அதுக்கு பதில் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே எனக்கு ரெண்டு ஸ்பேஸ் மூணு ஸ்பேஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்கிறது இது அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணி திரும்ப திரும்ப ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல பேஸ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ திஸ்ஸுக்கும் ஈஸுக்கும் நடுவில் ஆம்பஸ் அண்ட் என்பிஎஸ்பி செமிகுலன் மூணு தடவை வந்திருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த இடத்துல திஸ்ஸுக்கும் ஈஸுக்கும் நடுவில் மூணு ஸ்பேஸ் வரும் நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் சேவ் பண்ணிவிட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியுதா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஸ்பேஸ் வந்துருக்கு இதை வந்து நான் திரும்ப திரும்ப இன்னொரு போட்டேன் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக போட்டேன் அப்படின்னா நிறையா ஸ்பேஸு போயிடும் ஸோ இப்போ திஸ்ஸுக்கும் எஸ்க்கும் நடுவில் நான் கம்பல்சரியாக ஸ்பேஸ் வர வைக்கிறேன் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஸ்பேஸை வந்து வர வைக்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஆம்பர்ஸ் அண்டு என்பிஎஸ்பி செமிகோலனை போடணும் சிங்கிள் ஸ்பேஸுக்கு அது தேவையில்லை பட் மோர் தேன் ஒன் ஸ்பேஸ் எனக்கு வேணும் கண்டினியூஸாக வேணும் அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் ஆம்பர்ஸ் அண்ட் என்பிஎஸ்பி செமிகோலன் போட்டாகணும் அப்படின்னா என்ன என்பி ஆம்பர்ஸ் அண்ட் என்பிஎஸ்பி இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்குது இதுக்கு பேர் வந்து நான் பிரேக்கிங் நான் பிரேக்கிங் ஸ்பேஸ் என்பிஎஸ்பின்னு போட்டால் ஓகே The syntax is, I should start with an ampersand and end with a semicolon. Okay. Nadula NBSP is non-breaking space. That's what I'm saying. 
இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிங்க எங்கேயாச்சும் இன்டர்வியூவில் கேட்டாலும் கேட்பாங்க என்பிஎஸ்பின்னா என்ன ஹெச்டிஎம்எல்ல இன்னும் நான் பிரேக்கிங் ஸ்பேஸ்னு சொல்ல தெரியணும் ஸோ இன்றைக்கி இப்போ வந்து நம்ம பிஆர் டேகை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஸ்பேஸ் டேகை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஸ்பேஸ் விடுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம் அதாவது ஸ்பேஸை கம்பல்சரியாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி விட வைக்கிற நான் பிரேக்கிங் ஸ்பேஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது லெட்டஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் சம் அதர் டேக் பீன்ட்டு ஒரு டேக் பேராகிராஃப் டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வென் யூ ஆர் டைப்பிங் செவரல் லைன்ஸ் பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் அப்போ டைப் ரைட்டிங் எல்லாம் நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் எல்லாம் டைப் பண்ணுற மாதிரி வரும் உங்கள் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்க புக் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் பேராகிராஃபாக டைப் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் த பேராகிராஃப் டேக் எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் ஆரம்பிக்கிறது பீன்ற ஒரு டேகில் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு பேராகிராஃப் மு இதுக்கு க்ளோசிங் டேக் கம்பல்சரி முடியும் இந்த இடத்துல நடுவில் வந்து நம்ம வி கேன் ரைட் அவர் டெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன டைப் பண்ணோம்னு நினைக்கிற போது டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு பேராகிராஃப் வந்து டைப் பண்ண போகிறேன் என்ன டைப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் நான் ஒரு நோட்ஸ் வந்து டைப் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கம்ப்யூட்டர் ஈசன் which is capable of uh, performing ஏதோ ஒரு டெஃபினேஷன் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ இது ஒரு பேராகிராஃப் டேக்குள்ளார டைப் பண்ணியிருக்கேன் இதனுடைய அவுட்புட் வந்து இப்போ எப்படி வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ ஒரு என்ன நார்மல் டெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த பேராகிராஃப் டேக் போடலனா என்ன பேராகிராஃப் டேக்கு இது இப்படி தானே வரும் பேராகிராஃப் டேக் போடலனாலும் இப்படி தான் வரும் இப்போ பேராகிராஃப் டேக்கு போட்டிருக்கேன் இந்த பேராகிராஃப் டேக்கை இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் சேம் அவுட்புட் தான் வந்திருக்குல்ல ஏன் அப்புறம் பேராகிராஃப் டேக் போடுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதாவது நிறையா பேராகிராஃப்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் டைப் பண்ணிட்டேன் அடுத்த பேராகிராஃப் டைப் பண்ண போகிறேன் அடுத்த பேராகிராஃபில் இன்னும் ஒரு பேராகிராஃப் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் சம் டெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் தெரியும் ஸோ இப்போ தெரியுதா ஸோ ஒரு பேராகிராஃபு அடுத்த பேராகிராஃப் க்ளீனாக ஸ்டார்ட் ஆகுது புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ பேராகிராஃப் டேக் வந்து இப்போ இதுவே வந்து பேராகிராஃப் டேக் இல்லாமல் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறதுக்கு கோடிங் உள்ளார பார்க்க பேராகிராஃபாக இருக்குது இது அப்படியே வந்துடும் இப்போ இங்கே கோடிங்கில் பாருங்கள் பேராகிராஃப் மாதிரி தான் தெரியுது பட் இங்கே அது அப்படியே வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வராது இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் என்ன ஆகிடுச்சு நம்ம இங்கே நினச்சிட்டு இருக்கோம் அது ரெண்டு பேராகிராஃபாக வரும்ட்டு இங்கே என்ன கோடிங்கில் ரெண்டு பேராகிராஃப் மாதிரி டைப் பண்ணியிருக்கோம் பட் அவுட்புட்டில் என்ன ஆகிடுச்சு எல்லாமே ஒரே பேராகிராஃப்குள்ளார வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் பேராகிராஃப் டேகு பயன்படுத்துவோம் ஓகே ஸோ வில் பி யூஸிங் த பேராகிராஃப் டேகு அங்கே ஒரு பேராகிராஃப் ஆரம்பித்து எனக்கு இந்த இடத்துல அந்த பேராகிராஃப் வந்து முடியுது அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்லாஷ் பி போடுறீங்க அப்புறம் அந்த பேராகிராஃப் அடுத்த பேராகிராஃப் இங்கே ஆரம்பித்து எனக்கு இந்த இடத்துல முடியுது அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்லாஷ் பி அப்படின்னு சொல்லி போடுறீங்க ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் திஸ் இஸ் த செகண்ட் பேராகிராஃப் இப்போ இது நீங்கள் ஹெட்டிங்கோடு சேர்த்து கம்பைன் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் ஸ்டில் பெட்டர் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நோட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இப்போ மேலே எழுதியிருக்கிறது கம்ப்யூட்டர் கூடைய டெஃபினேஷன் இல்லை அதை நான் வந்து ஒரு ஹச்சி டூ டேகுக்குள்ளார கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கம்ப்யூட்டருடைய டெஃபினேஷன் ஹச் டூன்றது பெருசாக இருக்குது ஸோ ஐ வில் சேஞ்ச் டு ஹச் த்ரீ ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்துருக்கு அதுக்கு அடுத்தது இது என்னது பேரக ப்ரோக்ராம்னா என்ன அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹச் த்ரீயை போட்டு இந்த இடத்துல ப்ரோக்ராம்னா என்ன 
ஸோ இப்போ நான் டேக் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ திஸ் ஸோ வெப் பேஜஸ்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் கண்டென்ட்டெல்லாம் இப்படி தான் ஆக்சுவலாக டெவலப் பண்ணுவாங்க ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கான நீங்கள் நோட்லலாம் எழுதும்போது இப்படி எழுதுவீங்கல்ல கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டருக்கான டெஃபினேஷன் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம்க்கான டெஃபினேஷன் இதை வந்து ஹச் த்ரீ டேக்குக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் இதை பேராகிராஃப் டேக்குக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் இதை திரும்ப ஹச் த்ரீ டேக்குக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் இதை பேராகிராஃப் டேக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்படி பெரிய பெரிய பேஜஸ்லாம் இப்படி தான் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இதே இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் வி கேன் எனக்கு வந்து ஒரு வேறு வேறு கான்செப்டில் வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் ஜஸ்ட்டு ஓகே ஸோ இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஹெஸ்டேமல் பேஜ் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ லுக் அட் த அவுட் புட் ஸோ அவுட் புட் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வருது ஸோ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் நான் இங்கே வந்து டைப் பண்ணி டைத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதுனால சேம் திங்கை கா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் திஸ் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் பேராகிராஃப் டேக் புரிஞ்சுதா ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க அடுத்த டேக் போகிறது ஸோ ஹெட்டிங்கும் பேராகிராஃபியும் கம்பைன் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அடுத்த டேகு ஹச்ஆர் இதையும் ஆக்சுவலாக நான் சொல்லலை வாட் இஸ் ஹச்ஆர்னு ஒரு டேகு ஹச்ஆர் டேக் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு ஹெட்டிங் வித்து பேராகிராஃப் இருக்குது நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு க்ளோசிங் டேக் கிடையாது ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஹச்ஆர் மாதிரி வேறு ஒரு டேக் ஒன்று பார்த்தோமே க்ளோசிங் டேக் இல்லாத அது அது என்னது பிஆர் சார் பிஆர் இப்போ இட் பிஆர்னா பிரேக் அடுத்த டேக் ஹச்ஆர் ஹச்ஆர்னா இதுவும் ஒரு விதமான பிரேக்கு என்ன ஆகுது நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கண்டுபிடிங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு அவுட் புட்டை பார்த்து ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஹச்ஆர் போட போகிறேன் ஹச்ஆர் போட்டேன்னா இங்கே அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் என்ன வந்துருக்கு லைன் சார் யூ காட் அ லைன் ரைட் ஸோ ஹச்ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹரிசாண்டல் ரூல் ஹரிசாண்டல் ரூலர் ரூலர்னா தெரியும்ல ரூலர் வச்சு நம்ம என்ன செய்வோம் ரூலர்னா என்ன ஸ்கேல் கோடு போடுவோம்ல அந்த மாதிரி இதான் ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு லைன் போடுறதுக்கு ஒரு ஒரு டிவிஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு ஹரிசாண்டல் லைனை வந்து போடுறதுக்காக நம்ம ஹச்ஆரை யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்குள்ளார ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் இப்போதைக்கு நான் ஆட்ரிபியூட்ஸை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக சொல்லலை ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் பேசிக்காக ஆட்ரிபியூட்ஸ் இல்லாத டேகை மட்டும் ஆக்சுவலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் You can use anywhere. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஹச்ஆர் போட்டிங்க அடுத்தது இந்த இடத்துல இன்னொரு ஹச்ஆர் போட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு லைன் போடுவீங்கல்ல ஒரு ஒரு கொஷின் முடிச்சுட்டு ஆன்சர் எழுதிட்டு ஒரு லைன் போடுற மாதிரி இந்த மாதிரி வரும் இது சிங்கிள் லைன் டபுள் லைன் வாட் எவர் நீங்கள் அதை வந்து போட்டுக்கலாம் லைனோட திக்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லைனுடைய கலர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லைன் வந்து இந்த எண்டு டு எண்டு வரணுமா இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஆரம்பித்து பர்டிகுலர் இடத்துல முடியணுமா எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அதுக்கெலாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து பயன்படுத்தணும் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இல்லாமல் வெறும் ஹச்ஆரை போட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபுல் லைன் சிங்கிள் லைன் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த மாதிரி லைன் கிடைக்கும் ஸோ மேலே கம்ப்யூட்டருக்கான டெஃபினேஷன் அடுத்தது ப்ரோக்ராம்க்கான டெஃபினேஷன் லைக் தட் யூ கேன் ப்ரொசீட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேஜஸில் கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸையும் பயன்படுத்திக்க முடியும் இதுதான் ஹச்ஆர்ன்ற டேக் இப்போ அடுத்தது நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு சிம்பிளான எந்த டேகுமே இல்லாமல் ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் ஆ ரெண்டே ரெண்டு பேராகிராஃப் வச்சு சொல்கிறேன் ரெண்டே ரெண்டு பேராகிராஃப் வச்சு ஹெட்டிங் எல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் அடுத்த டேகை பற்றி பார்க்கலாம் ஹெட்டிங் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் ஹெட்டிங் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு பேராகிராஃப் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அது அவுட் புட் இஸ் சம்திங் லைக் திஸ் இப்போ நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிற டேகு இது ஸ்டைல் டேக் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸ்டைல் அப்படின்னா என்ன ஸ்டைல் ஆக்சுவலாக டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்கில் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே ஃபார்மேட்டிங் டேகு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் எல்லாமே டெக்ஸ்ட்டு தான் இதுக்கப்புறம் இமேஜ் எல்லாம் வத்தி வச்சு வரும் ஸோ டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் அதில் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸ்டைல் ஆக்சுவலாக மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து போல்டு
அப்படியே டெக்கரேட்டிவான டெக்ஸ்ட் வரும் போ பி வந்து இப்படி இருக்கிறதுக்கு பதில் அது ஒரு மாதிரி இப்படிலாம் வரும் அதெல்லாம் கிடையாது ஓகே ஸ்டைலில் இந்த மூணு தான் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபாண்ட் இந்த டெக்கரேட்டிவான டெக்ஸ்ட் எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு பேர் ஆக்சுவலாக எனக்கு இது கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷான ஃபாண்ட் அது பேர் ஃபாண்ட்டு வேறு ஸ்டைல் வேறு ஸ்டைலை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபாண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்டைல் ஸ்டைலில் இந்த மூணு ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது போல்டு இட்டாலிக் அண்டு அண்டர்லைன் இதுக்கான டேகு ரொம்ப சிம்பிள் போல்டுக்கு வந்து பீன்னு போடுறோம் க்ளோசிங் டேக் உண்டு ஸ்லாஷ் பி ஓப்பனிங் டேகும் உண்டு க்ளோசிங் டேகும் உண்டு இட்டாலிக்ஸுக்கும் உண்டு ஐன்னு போட்டுட்டு ஸ்லாஷ் ஐ அண்டர்லைனுக்கு யு அப்படியே அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் தான் யூ ஸ்லாஷ் யூ ஓகே ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் போல்டு இட்டாலிக்ஸ் அண்ட் அண்டர்லைன் எனக்கு இது கம்ப்யூட்டருக்கான டெஃபினேஷன் இல்லையா அதனால் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் மட்டும் எனக்கு போல்டாக தெரியணும் இந்த பேராகிராஃபில் என்டையர் பேராகிராஃபில் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் எனக்கு போல்டாக தெரியணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் கம்ப்யூட்டரை போல்டுக்குள்ளார கொண்டு வரணும் ஸோ என்ன செய்யணும் போல்டு டேக் வந்து என்ன செய்வோம் பீன்னு போடுவோம் முடிக்கிற இடம் நீங்கள் அப்படி போட்டு விட்டுறக்கூடாது நீங்கள் க்ளோசிங் டேக் போடாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா இங்கே ஆரம்பிக்கிற போல்டு அப்படியே ஃபுல்லாக என்டையர் பேஜே போல்ட் ஆகிடும் எனக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் மட்டும்தான் போல்ட் ஆகணும் ஸோ இப்போ இங்கே பி ஆரம்பித்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் ஸோ வித்தியாசம் இட் இஸ் நோட்டபுள் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றது எனக்கு இப்போ போல்டாக தெரியுது அதே மாதிரி இந்த பேராகிராஃபில் ப்ரோக்ராம்ன்றது எனக்கு போல்டாக தெரியணும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் மஸ்ட் பி என்க்ளோஸ்ட் வித் இன் த போல்டு டேக் போல்டுடைய ஓப்பனிங் டேகு க்ளோசிங் டேக் ஸ்லாஷ் பி அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா ஓகே ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அன் ஓகே ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ போல்டு பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி இட்டாலிக்ஸ் எனக்கு வந்து இட்டாலிக்ஸ்னால் என்ன யாராவது சொல்லுங்கள் அண்டர்லைன் உங்களுக்கு தெரியும் அண்டர்லைன்னா அடியில் கோடு போடணும் இட்டாலிக்ஸ்னால் என்ன காட்டுறதுக்கு பேர் வந்து ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை எனக்கு வந்து இட்டாலிக்ஸில் வந்து மாற்றணும் ஓகே அப்போ அதுக்கு மட்டும் அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்கு ஐ போடணும் ஸோ ஓகே ஸ்லாஷ் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் இஸ் அ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மட்டும் எனக்கு இட்டாலிக்ஸ்க்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஐ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இங்கே ஒரு ஸ்லாஷ் ஐ ஓகே ஸோ இப்போ இதனுடைய அவுட் புட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் நோட்டீஸபிளாக இருக்கா தெரியுதா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இந்த இடம் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ன்றத பாருங்கள் மற்ற லெட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே மேலே இருக்குது இது மட்டும் கொஞ்சம் கர்சிவாக சாஞ்சு இருக்குது ஓகே ரைட் சைடில் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் இஸ் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம்ல அது வந்து கொஞ்சம் இட்டாலிக்ஸில் இருக்குது புரிஞ்சுதா ஓகே சார் இது வந்து இட்டாலிக்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் இதெல்லாம் அடிக்கடி நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிற இது இப்போ அண்டர்லைனை வந்து பார்ப்போம் இப்போ இதில் வந்து பர்ஃபார்மிங் காம்ப்ளிகேட்டட் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் ஆப்ரேஷன்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு யூன்ற டேக்கு போடுறீங்க அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸ்லாஷ் யூன்னு போடுறீங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ ஒன்று அண்டர்லைன் பண்ணணும் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்போ இங்கே ஒரு யூ போடுறீங்க இந்த இடத்துல ஸ்லாஷ் யூ போடுறீங்க ஸோ இதை சேவ் பண்ணிக்கிறீங்க ரன் பண்ணுறீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் இப்போ மூணு எஃபெக்டையும் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து போல்டில் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வந்து இட்டாலிக்ஸில் இருக்குது அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து அண்டர்லைன் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்றது அண்டர்லைன் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நவ் வி ஹவ் சீன் த த்ரீ ஸ்டைல்ஸ் ஓகே ஸோ போல்டு திஸ் இஸ் போல்டு திஸ் இஸ் இட்டாலிக்ஸ் திஸ் ஒன் இஸ் அண்டர்லைன் திஸ் ஒன் இஸ் அண்டர்லைன் புரிஞ்சுதா ரைட் நவ் வில் முடுத நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்ன மறந்து ஆ ஃபாண்ட் குட் ஃபாண்ட் எழுதிட்டு இருக்கீங்க போல இருக்க மோக எல்லாருமே ஒரு நோட் போட்டு இது ஆக்சுவலாக நான் இப்போ டீச் பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாக தெரியும் 
பட் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் எல்லாமே மறந்து போயிடும் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் இஃப் யூ டேக் அ நோட்ஸ் அன்னை கிளாஸ் டேட் போட்டு நீங்கள் என்ன நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்றத அப்படியே ஒரு நோட் மாதிரி போட்டு எழுதுனீங்க அப்படின்னா பெட்டராக அவங்களுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நீங்களாக எழுதி எழுதி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் இதெல்லாம் நோட்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கும் தெரிய வரும் ஸோ அதனால் கேஷுவலாக ஜஸ்ட் வேடிக்கை மட்டும் பார்க்காம ரெக்கார்ட் இட் நீங்கள் வந்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு நோட் புக்கில் சம்திங் என்னென்னலாம் நான் படிக்கிறீங்களோ அதை நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபாண்ட்டு ஸோ ஃபாண்ட்டை காட்டுறதுக்கு இப்போ இது கொஞ்சம் கொச்சை கொச்சை கொச்சன்னு ஆகிடுச்சு இந்த கோடிங்க இல்லை கோடிங் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் கோடிங்க இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளெயினான ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து எடுத்து ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டை பற்றி சொல்கிறேன் ஐ வில் ஜஸ்ட் ரிமூவ் இந்த போல்டு டாலி கண்ட்ரலைன்லாம் எடுத்துடுறேன் இந்த இந்த பேராகிராஃபில் இருந்து மட்டும் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து பிளெயின் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பேராகிராஃப் வந்து எனக்கு பிளெயின் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டு டேக்கை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபாண்ட்டு வந்து டைரெக்டாக ஓப்பனிங் டேக் க்ளோசிங் டேக் மட்டும் கிடையாது ஓகே அது இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் தான் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இங்கே ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மற்ற டேக் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டேக்லேயும் ஆட்ரிபியூட்ஸை பயன்படுத்த முடியுன்றத சொல்ல போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டேகில் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இல்லாமல் தனியாகவே அது வேலை செய்யும் இப்போ போல்டு டேக்ன்றதுக்கு ஆட்ரிபியூட் தேவை இல்லை டைரெக்டாகவே அது போல்டு தான் இட்டாலிக் டேக் டேரெக்டாகவே அது இட்டாலிக்ஸ் தான் அண்டர்லைன் வந்து டேரெக்டாகவே அண்டர்லைன் தான் பட் ஃபாண்ட்டுன்றது அப்படி இல்லை நீங்கள் ஃபாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு நடுவில் ஒரு கண்டென்ட்டை போட்டுட்டு ஸ்லாஷ் ஃபாண்ட்டு போட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே ஆகாது ஒரு வேலையும் நடந்திருக்காது இங்கே என்ன சொல்ல வரீங்க ஒன்றுமே இல்லை ஃபாண்ட்டு ஆரம்பிக்கிறீங்க ஃபாண்ட்டு முடிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் பட்டு உள்ளார வந்து ஒன்றுமே ஒரு எஃபெக்டும் இருக்காது ஓகே ஸோ ஃபாண்ட்டு அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதில் வேறு சில விஷயங்களையும் நம்ம சொல்லி ஆகணும் அந்த அடிஷ்னல் விஷயங்களை நம்ம சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் அட்ரிபியூட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு கம்ப்யூட்டர் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல ஃபாண்ட்டுன்னு போடுறேன் ஈஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அந்த இடத்துல ஃபாண்ட்டை முடிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபாண்ட்டு டேக ஓகே இப்படி இருக்கட்டும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இங்கே முடிக்கணும் இந்த இடத்துல முடிக்கிறேன் இது என்ன பண்ணும் ஒன்றுமே பண்ணாது சேம் அவுட்புட் தான் வரும் உங்களுக்கு சேம் அவுட்புட் தான் வரும் பிகாஸ் ஃபாண்ட்டு டேக்கு கண்டிப்பாக ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஃபாண்ட்டு டேக்குக்கு கண்டிப்பாக ஆட்ரிபியூட்ஸ் தேவை ஆட்ரிபியூட்ஸோட சேர்த்து தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்காக நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருந்தாலும் ஃபாண்ட்டு டேகுக்குன்னு ஒரு மூணு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது அதை பற்றி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபாண்ட் போட்டுட்டு டேகை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஓப்பனிங் டேகில் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம ஆட்ரிபியூட்ஸை பயன்படு பயன்படுத்துவோம் ஸோ ஃபாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதும் ஃபேஸ் ஃபேஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு போட்டு டபுள் கொட்டேஷனில் அந்த ஃபாண்ட்டோட பேர் வரணும் இது வந்து ஒரு ஆட்ரிபியூட் இதில் ஃபாண்ட்டுன்றது டேக் இது வந்து டேகோட பேர் ஃபேஸ்ன்றது ஆட்ரிபியூட் ஆட்ரிபியூட்டுக்கு நீங்கள் ஈக்குவல் டு போட்டு வேல்யூ கொடுத்தாகணும் இது வந்து வேல்யூ இப்போ இந்த டேகை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் இதாக பார்த்துருக்கோம் இங்கே அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல தான் கண்டென்ட் வரும் அப்புறம் ஸ்லாஷ் ஃபாண்ட் வரும் இது டோட்டலாக இது ஃபாண்ட்டுன்றது ஒரு எலமெண்ட்டு ஸோ ஃபாண்ட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த டேகு ஃபேஸ்ன்றது ஆட்ரிபியூட்டு ஈக்கு ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கு வேல்யூஸ் நீங்கள் அசைன் பண்ணணும் அதுக்காக ஈக்குவல் டு போட்டு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ண போகிறோம் என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ண போகிறோன்றது நான் சொல்கிறேன் அது பேர் வேல்யூ இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஃபேஸ் மட்டும்தான் வேறு என்னென்னலாம் ஃபாண்ட்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் சைஸ் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் கலர் ஸோ இப்போ ஃபாண்ட்டு கூட என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் 
ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கலர் அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதை பயன்படுத்தி பார்த்தா தான் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியும் இது எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ அசைன் பண்ணணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அட்ரிபியூட்னாலே வேல்யூ அசைன் பண்ணணும் ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு என்னான்ட்டு சொல்லணும் அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு அப்போ அப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியணும் இது கூட பரவாயில்ல சைஸ் வந்து வெறும் நம்பர் தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவீங்க கலர் கூட நீங்கள் கலருக்கெலாம் உங்களுக்கு பேர் தெரியும்ல ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க ஆனால் ஃபாண்ட்டுடைய கலருக்கும் பேர் தெரியணும் இதுக்கும் சைஸ் மட்டும்தான் நம்பர் ஃபா அந்த ஃபேஸுக்கு வே ஃபேஸுக்கு பேர் உண்டு ஓகே அந்த ஃபாண்ட்டுடைய வடிவம் ஃபேஸ்னால் என்னென்னா வடிவம் நீங்கள் அந்த ஃபாண்ட்டுடைய ஷேப்பு அப்பியரன்ஸு ஒரு லெட்டர் வந்து எப்படி வரணும் ஃபாண்ட்டுனா அதுதான் ஒரு லெட்டர் வந்து எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏன்றத நம்ம ஒரு சில பேர் இப்படி எழுதுவாங்க ஒரு சில பேர் ஒரு ஒரு மாதிரி எழுதுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் இப்படி எழுதுவாங்க சம்திங் இது மாதிரி இருக்கும் அதை தான் ஆக்சுவலாக ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சைஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சின்னதாக பெருசா அப்படின்றது கலர் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் அப்பியர் ஆகிற அந்த கலர் வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஃபாண்ட் டேக்கில் இந்த மூணு ஆட்ரிபியூட்ஸ் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒன்று ஒன்றா பயன்படுத்தி பார்ப்போம் ஏதாவது டவுட் கேட்கணும்னா கேளுங்க ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாமா ரைட் ஸோ இப்போ இங்கே ஃபாண்ட் மட்டும்தான் பயன்படுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஃபாண்ட்டில் ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேஸ் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டு டபுள் கொட்டேஷனுக்கு உள்ளார ஃபாண்ட்டோட பேர் தெரியணும் உங்களில் யாருக்காவது ஏதாவது ஃபாண்ட்டுடைய பேர் தெரியுமா எந்த ஃபாண்ட்டோட பேராவது யாருக்காவது தெரியுமா ஏதாவது ஒரு ஃபாண்ட்டோட பேர் ஐடியா கிரிப்ட் எம்டி போல்டு ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அப்படி ஒரு ஃபாண்ட் இருக்கான்னு தெரியல ஆனால் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா என்ன சொன்னீங்கம்மா ஆ ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது மாதிரி வேறு பேசிக்கான ஃபோன்ஸ் நிறையா இருக்குது டைம்ஸ் நியூ ரோமன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏரியல் புக்மேன் ஓல்டு ஸ்டைல் ஏரியல் நேரோ இதெல்லாம் ஃபாண்ட்டோட பேர் இந்த ஃபாண்ட்டோட பேரெல்லாம் எங்கே போய் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் என்னென்ன ஃபாண்ட் நம்ம சிஸ்டமில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் இருக்கிற வேர்டை ஓப்பன் பண்ணினீங்கன்னா அதில் என்னென்ன ஃபாண்ட்டெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே சும்மா ப்ளெயினாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இதெல்லாம் ஃபாண்ட்டோட பேர் ஓகே நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் இங்கேயே கூட நீங்கள் அதை டைப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து வெப் டெவல் ஹெச்டிஎம்எல் ஆர் வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணுறேன்ல இது வேர்டில் டைப் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோ என்ன ஃபாண்ட்டை போட்டால் இந்த டெக்ஸ்ட்டு எப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஃபாண்ட்டை மாற்றி மாற்றி பார்த்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது என்ன ஃபாண்ட்டில் இருக்குன்னா கேலி ப்ரீன்னு ஒரு ஃபாண்ட்டில் இருக்குது அந்த மாதிரி கேலி ப்ரீ லைட்லாம் இப்படி இருக்கும் இப்படி ஒரு ஃபாண்ட் இருக்குது இதுக்கு பேர் வந்து ஹெர்னிட் ஹெர்டினா அப்படின்ட்டு இந்த ஃபாண்ட்டுடைய பேர் இந்த ஃபாண்ட்டுடைய பேர் வந்து கணக்கே தெரியல இந்த ஃபாண்ட்டுடைய பேர் வந்து விண்டர் டெமோ ஏர்லி விண்டர் டெமோ அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டைலை உங்கள் வெப்சைட்டில் நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டுக்கு வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஸ்கிரிப்டு இது வந்து ஆப்டாஸ் டிஸ்பிளே இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபாண்ட்ஸ் விண்டோஸில் இருக்காது நானாக இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என் சிஸ்டமில் ரெக்கார்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்காக அடிஷ்னல் ஃபாண்ட்ஸ் பட் பேசிக்கான ஃபாண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் ஓகே ஏரியல் நேரோ ஏரியல் பிளாக்னு போட்டால் இப்படி வரும் இதெல்லாம் ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபான்ஸ் ஸோ இது எப்படியெல்லாம் வரணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் புக் மேன் ஓல்டு ஸ்டைல் பிரிட்டானிக்கா போல்டு இதெல்லாம் ஃபாண்ட்டுடைய பேர் உங்களுக்கு எல்லா ஃபாண்ட்டையும் மெமரைஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை அப்பப்போ வேர்டில் வந்து எந்த ஃபாண்ட் வேணுமோ அதை நீங்கள் உங்கள் கோடிங் குளர எவ்வளோ ஃபாண்ட் இருக்கு பாருங்க கோடிங் குளர கொண்டு போயிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ மோனோ ஸ்பேஸ் காமிக் சான்ஸ் எம்எஸ் லைக் தட் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஃபாண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபாண்ட்டை ஏதாவது ஒரு ஃபாண்ட்டை இதில் வந்து பயன்படுத்த போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபாண்ட் ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த
ஏதாவது ஒரு லேட்டஸ்டேக் கொரியர் நியூ இப்படி ஒரு ஃபாண்ட் இருக்குது கொரியர் நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இது எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்கு அந்த ஃபாண்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் நோட் பண்ண முடியுதா கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மட்டும் வேறு மாதிரி இருக்குது விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங்கில் நான் வேறு டெக்ஸ்ட் இருக்குது லைக் தட் நீங்கள் இந்த இடத்துல வேறு வேறு ஃபாண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி ஏஜென்சி எஃப்பின்னு ஒரு ஃபாண்ட் இருக்குது ஏஜென்சி எஃப்பி போட்டால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ன்றது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மட்டும் வேறு ஒரு லெட்டர் அப்பியரன்ஸ் ஃபாண்ட்டுன்றது அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் அ லெட்டர் தான் ஒரு கேரக்டர் வந்து என்ன அதனோட ஸ்டைல் கிடையாது நிறைய பேர் ஃபாண்ட்டுக்கும் ஸ்டைலுக்கும் போட்டு குழப்பிப்பாங்க ஸ்டைலுன்றுப்பாங்க ஸ்டைல் கிடையாது இட் இஸ் ஃபாண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டைல் ஃபாண்ட்டுன்றது ஒரு லெட்டருடைய அப்பியரன்ஸ் ஃபேஸ் அதுதான் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபேஸ்னாலே அப்பியரன்ஸ் தானே ஸோ லைக் தட் ஓகே ஸ்டைலில் போல்டு இட்டாலிக் அண்டர்லைன் தான் வருது ஒன் நிறைய பேர் கொ ஒரு சில பேர்கிட்ட வந்து நம்ம கொஷின் கேட்டோம் ஃபாண்ட்னால் என்னென்னா சார் லெட்டர்லாம் ஸ்டைல் ஸ்டைலாக டிஸ்பிளே பண்ணுறது ஸ்டைல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபாண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபேஸுன்றதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஃபாண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இது மாதிரி மற்ற மற்ற ஆட்ரிபியூட்ஸை பார்க்கலாம் அடுத்த ஆட்ரிபியூட் வந்து சைஸ் ஸோ இப்போ இதை நான் எடுத்துடுறேன் ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜென்சி எஃப்பின்னு இருக்குல்ல இப்போ நான் சைஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு போடுறேன் இதை டபுள் கொட்டேஷனில் போட்டாலும் போடலாம் இல்லைனாலும் விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது ஒன்றும் ஆகலை சேம் அப்படியே நார்மல் டெக்ஸ்ட் மாதிரியே இருக்குது ஃபாண்ட் சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு போடுறேன் ஓகே இப்போ பெருசாகுது கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மட்டும் பெருசாகிடுச்சு விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் அதெல்லாம் நார்மலாக இருக்குது ஒரு டூன் போட்டு பார்க்கலாம் டூன் போட்டால் நார்மல் டெக்ஸ்ட்டை விட சின்னதாகிடுச்சு கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வரைக்கும் சின்னதாக இருக்குது விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் எல்லாம் பெருசு பெருசாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபேஸ் பார்த்துட்டோம் சைஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது என்ன பார்க்கணும் கலர் கலர் ஈக்குவல் டு கலர் வேல்யூ வந்து நேம் கலர்ஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்குது நேம்டு கலர்ஸ் இருக்குது ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் இருக்குது ஹெக்ஸா டெசிமல் கலர்ஸ் இருக்குது மூணு விதமாக நீங்கள் கலர் வேல்யூஸை வந்து வேல்யூஸை வந்து கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியானது என்னென்னா கலரோட பேர் ஓகே கலருக்கு பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும்ல இப்போ நான் வந்து ஸ்டாண்டர்டான கலர் ப்ளூ எடுத்துக்குவோம் ஸோ கலர் ஈக்குவல் டு ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன் டீஃபால்ட்டாக பிளாக்கில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டு மட்டும் எனக்கு ப்ளூவில் வேணும் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அது மட்டும் இப்போ எனக்கு ப்ளூ கலரில் வந்திருக்கு லைக் தட் யூ கேன் சேஞ்ச் எனி கலர் ரைட் இப்போ எந்த கலருக்கு வேணாலும் நம்ம ப்ளூ இருக்குது ரெட் இருக்குது இந்த என்டையர் பேராகிராஃபே எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரெட்டில் வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் ஸோ என்டையர் பேராகிராஃப் இந்த என்டையர் பேராகிராஃபே ரெட்டு அடுத்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே எனக்கு ப்ளூ ஃபாண்ட் கலர் ஈக்குவல் டு ப்ளூ நான் அதை இங்கே கொண்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸ்லாஷ் ஃபாண்ட்டு ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் ரெட்டுலேயும் இன்னொரு பேராகிராஃப் வந்து எனக்கு ப்ளூ இப்போ மேலே இருக்கிற பேராகிராஃப் வந்து ரெட்டில் இருக்குது அடுத்த பேராகிராஃப் வந்து எனக்கு ப்ளூவில் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபாண்ட்டில் நம்ம மூணு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபாண்ட்டில் ஃபேஸ் சைஸ் அண்டு கலர் ஓகே ஸோ தீஸ் த்ரீ திங்ஸ் வி ஹவ் சீன் கலர் வேல்யூஸ் மட்டும் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரெட்டு ப்ளூ க்ரீனுன்னு கொடுக்குறது ஸோ கலர் வேல்யூஸை வந்து நீங்கள் என்னென்ன விதத்தில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நேம்டு கலர்ஸ் கலருக்கு ஸ்பெல்லிங் வந்து நம்ம யூஎஸ் இங்கிலீஷை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஓகே யூகே இங்கிலீஷ் இல்லை யூஎஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே வந்து யூஎஸில் தான் டெவலப் ஆச்சு அதனால் நம்ம இதுக்கு மட்டும் இந்த கலர் சிஓ எல்ஓ யூஆர்னு போட மாட்டோம் எல்லா இடத்துலையுமே கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கலரை கலர் சிஓ எல்ஓ ஆர் அப்படின்னு தான் ஆக்சுவலாக சொல்லணும் இட்ஸ் நாட் சிஓ எல்ஓ யூஆர்
இதை பற்றி இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம முடிச்சுப்போம் இப்போ நேம்டு கலர்ஸ்னால் என்னென்னா கலரோட பேர் டைரெக்டாக கொடுக்குறது ரெட்டு ப்ளூவு க்ரீனு அந்த மாதிரி வேறு என்னென்ன கலர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லோ பிங்க்கு லாவெண்டர் நேவி ப்ளூ கலர் நேவி ப்ளூ லைட் ப்ளூ ராயல் ப்ளூ ப்ளூலேயே நிறைய ஸ்கை ப்ளூ ஓகே யூ கேன் கிவ் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட என்ன கலர் சொல்கிறீங்களோ எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஓகே யூ கேன் கிவ் எனி கலர் நீங்கள் சொல்லாத கலர்லாம் கோல்டு சில்வரு எல்லா கலரும் கொடுக்கலாம் கோல்டில் கொடுக்கலாம் கலரி கோல்டு கோல்டு கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் கோல்டில் வருமா கோல்டில் வந்திருக்கு இது ஆக்சுவலாக கோல்டு பட்டு பேக்ரவுண்டும் ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால கோல்டு எடுபடலை ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலரை மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது இந்த பேஜுடைய பேக்ரவுண்ட் கலரையை மாற்றலாம் கலரி கோல்டு கோல்டு எல்லோ கூட கொடுக்கலாம் கலரி கொல்ட்டு எல்லோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா சுத்தமாகவே இதை படிக்கவே முடியாது ரீசன் என்னென்னா பேக்ரவுண்டு வந்து என்னவாக இருக்குது ஒயிட் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த பேக்ரவுண்டு வந்து எப்படி மாற்றுறது இது இன்னொரு ஆட்ரிபியூட்டும் பாடி டேகில் சொல்கிறேன் பாடி டேகில் இப்போ நம்ம நீங்கள் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த பேஜுடைய பேக்ரவுண்டை மாற்றணும் இந்த என்டையர் பாடி போர்ஷனுடைய பேக்ரவுண்டை வந்து மாற்றணும் அதுக்கு இங்கே போயிட்டு நீங்கள் இன்னொரு ஆட்ரிபியூட்டை தரணும் அதுக்கு பேர் வந்து பிஜி கலர் பிஜி கலர் ஈக்குவல் டு பிளாக் ஸோ இப்போ பேக்ரவுண்டு ஒயிட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பிளாக்காக மாற்றிட்டு இந்த எல்லோவையும் இந்த கோல்டு கலரையும் அப்போ தான் எடுக்கும் எடுத்து 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 கொடுக்கும் பிகாஸ் பேக்ரவுண்டு வந்து பிளாக் டார்க்காக வேணும் நமக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் ஸோ யுவர் வெப் பேஜ் பிகம்ஸ் லைக் திஸ் திஸ் இஸ் கோல்டு அண்ட் திஸ் இஸ் எல்லோ கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது எல்லோனா அப்படியே மஞ்ச மஞ்சள்னு இருக்கும் கோல்டுனா கொஞ்சம் அந்த எல்லோவை டல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேக்ரவுண்டை நான் இப்போ பிளாக்கில் மாற்றிருக்கேன் ஸோ அதனால் இப்போ இந்த மாதிரி தெரியுது யூ கேன் சேஞ்ச் த பேக் இந்த பேக்ரவுண்ட் எங்கே மாற்றிருக்கேன்றது நல்லா பாருங்கள் பாடியில் மாற்றிருக்கேன் பாடியில் இப்போ இப்போ இன்னொரு ஆட்ரிபியூட்டை புதுசாக பயன்படுத்தி இது வரைக்கும் பாடி டேக்கு ஜஸ்ட் வெறும் பாடின்னு போட்டிருந்தோம் இப்போ பிஜி கலர்னு சொல்லிவிட்டு அடிஷ்னலாக ஒரு ஆட்ரிபியூட் இப்போ இன்னுமே நம்ம ஆட்ரிபியூட்டையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு டேக்கு கூட பயன்படுத்த ஆரம்பிப்போம் ஸோ கொஞ்சம் அதிகமாக காம்ப்ளிகேட்டடாக போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபாண்ட்டில் கலர் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்க முடியுது இப்போ இன்னொரு விஷயம் ஃபாண்ட்டில் நான் மூணுத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கலாமா சார் இப்போ நீங்கள் கலர் வந்து கோல்டு கொடுத்துட்டீங்க ரேட்டு எனக்கு சைஸையும் கொடுக்கணும் இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம் ஃபேஸும் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது யூ கேன் திரும்ப திரும்ப இப்போ ஃபாண்ட்னு போட்டு ஃபாண்ட்டு குள்ளர ஃபாண்ட்டு அப்படிலாம் போடக்கூடாது ஒரே ஃபாண்ட் ஆட்ரிபியூட்டில் மல்டிப்புள் சாரி ஒரே ஃபாண்ட் டேகில் மல்டிப்புள் ஆட்ரிபியூட்ஸை பயன்படுத்தலாம் எனக்கு வந்து இந்த ஃபாண்ட்டுடைய ஃபேஸு ஃபேஸ் வந்து எனக்கு இம்பேக்ட் ஃபேஸ் வந்து எனக்கு இம்பேக்ட்ன்ற ஃபாண்ட்டில் இருக்கணும் கலர் வந்து கோல்டாக இருக்கணும் ஓகே சைஸு இம்பேக்டே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்றதுனால சைஸை பயன்படுத்தலை ஸோ இப்போ இந்த ஃபாண்ட் டேகுக்குள்ளே ரெண்டு ஆட்ரிபியூட்ஸ் பயன்படுத்தியிருக்கேன் ஒன்று வந்து ஃபேஸு இன்னொன்று வந்து கலர் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணால் என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஃபா இந்த ஃபா இது நார்மலாக இருக்கிற ஃபாண்ட்டு இது இம்பேக்ட்ன்ற ஃபாண்ட்டு ஸோ அதனால் எனக்கு பேஜ் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ கம் கோல்டு கலரில் ஸோ கோல்டு கலரும் அப்ளை ஆகிருக்கு இம்பேக்ட்ன்ற ஃபாண்ட்டும் அப்ளை ஆகிருக்கு சைஸும் சேர்த்து அப்ளை பண்ணணுமா பண்ண முடியுமா பண்ணலாம் சைஸ் ஈக்குவல் டு சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண சைஸ் வந்து பெருசாகும் இப்போ சைஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் போட்டேன் அப்படின்னா ஒரு பெருசாக இருக்கும் எனக்கு ஸோ இப்போ மூணுத்தையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபாண்ட்டில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் நார்மல் டெக்ஸ்ட் அண்ட் மேலே இருக்கிறது வந்து ஃபாண்ட் வந்து எனக்கு அப்ளை பண்ண டெக்ஸ்ட் இதுலேயும் ஆக்சுவலாக ஃபாண்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஃபாண்ட்டில் கலர் கலர் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நம்ம ரெ மூணுத்தையுமே சேர்த்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேராகிராஃபில் ரைட்டா வேறு இன்னொரு நேம்டு கலர் இல்லாமல் இன்னொரு டைப் ஆஃப் கலர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஆர்ஜிபி அண்ட் ஹெக்ஸ் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இனி கொஞ்சம் அதிகமாக பார்த்துட்ட மாதிரி ஃபீல் ஆகுதா என்ன உண்மையாக சொல்லுங்க நாளைக்கு லீவ் தான் இல்லை பிரச்சனை
நாளைக்கே போடலாம் சார் ஓகே நாளைக்கே போடலாம் சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாளைக்கு நான் ஷெட்யூல் பண்ணிடுறேன் சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம மீட் இதோட முடிச்சுக்கலாம் வி வில் கண்டினியூ ஃப்ரம் த கலர் பிகாஸ் கலர் பற்றி நிறையா சொல்ல வேண்டியது இருக்குது இப்போ அவசரம் அவசரமாக முடிக்கணுமேட்டு வேக வேகமாக போகிறதுல யூஸ் இல்லை ஸோ வில் கண்டினியூ ஃப்ரம் த கலர் ஆர்ஜிபி கலர்னால் என்ன ஹெக்ஸ் கலர்னால் என்ன ஒரு கலர் இன்னொரு கலரோட கம்பைன் பண்ணும்போது என்ன கலர் கிடைக்கும் கலரெல்லாம் கலந்தோன்னா அதெல்லாம் பற்றி நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே தேங்க்யூ எவ்ரி வான் Thank you thank you thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.